嚣张都是要付代价的，代价太大就成了笑话。现在知道谁是笑话了吗？只打开一个胁迫，心神碎影就直接提升到了第三重。如果以后焚心、轰天、炼狱、炎黄全打开，遇上你，算这家伙倒霉。<笑>快送去医治，天山雪莲煎汤内服，昆仑冰阁炼膏外涂，半年内可无碍。天哪，陆展南竟然也败了，还还这么惨！哎呀，最恐怖的是，怎么败的都不知道啊！这小子的天赋和修为虽然还不及小洛城，但看起来也差的有限呢、啊。没错，不知哪天就可能翻天了呢。云师弟，你伤得重不重？我帮你包扎一下。哎，就那把小破剑，皮外伤而已。谢谢师姐。哼。好了，你还要打吗？他们若还不服，那就打到他们服为止。那你？自己小心点，不要太逞强了。嗯，真是精彩！没想到今日竟有幸能看到新月城又一颗崛起的星星。啊，师兄，倒让我也来了点兴致。我也想向云兄讨教一番，不知可否？修修洛城上场了！太有这小个云彻竟然能把修洛城逼上场，厉害呀！能与萧少宗主一战，是我的荣幸。新月城的星星。我今日定得亲手毁了你！让你那么嚣张，人家现在想直接毁了你。你第一次发动胁迫就连番交战，以现在的状态，最多还能维持十探指时间。十探指吗？足够了。你这个人，云兄，请不吝赐教。哼，萧少宗主真是折煞我了。我这点能耐，对付那些妄人还凑合。在萧少宗主面前，那不是引火之于皓月吗？<笑>云兄真是太过谦了。不不过，既然萧少宗主如此看得起我云彻，我拒绝那就太不是抬举了。而且能与闻名天下的萧少宗主交手，传出去也是脸上有光呀。看来还是入套了。很好。不过云兄已连战四场，而且手臂受伤，是否要先休整一段时间，这样才公平？不需要，足以一战。足以一战和小洛城，人家是跟他客气，他倒当真。我是怕等会儿一个不小心伤到云兄，不太好向新月玄府交代。只怕你跑，不怕你狂。你越狂，我就越好回你。无妨，萧少宗主不必多虑。之前就说过，比武刀剑无眼，受伤只能怪自己学艺不精，怎么能怨别人呢？不过若是我不小心伤到了萧少宗主。还请萧宗千万见谅哦。哼。完了。这是当然，在场所有人皆可为证，是不是？是是。那咱们就开始吧。还请云兄多多手下留情。好，我来了。深厚的玄力，云兄也不差呀。不过还请云兄认真一点。那下一招，还请萧少宗主也认真一点，使出全力，否则可能会受重伤哦。多谢云兄忠告，岂容你这么急着找死？那我就成全你。你只有试探者的时间，一招足以萧少宗主
，接我这招！这个程度就到顶了吗？我想废了你，胸。胁迫，邪神第一式，陨月晨星。少主，废了！小杂种，我碎了你！什么意思、啊？这话该我问你吧。这小杂种重伤我家少主，将他打成……打成了废人。我要他血债血偿，有什么问题？这话我就听不懂了。他们二人比武之前说好死伤不论，言之凿凿，还有在场所有人见证。现在你要云彻偿什么债？非要取他性命呢？你可以再试试。你这是准备和我萧宗撕破脸吗？秦某并没有这个想法，但你若是执意要对我新月弟子出手，秦某也不介意将你萧宗所有人全部留下。嗯今日招待不周，恕秦某不远送。云兄弟，萧宗这次绝对不会善罢甘休的。留得青山在，不怕没柴烧。嗯，多谢体兄，我懂。姐夫，好，我我老大。多亏了云彻，云彻，我有话和你说，其他人退下。哦，是是。哎，没想到我秦无忧纵横一生，竟然被一个小娃娃算计了，而且明知被算计，还不得不跳进来。晚辈不知天高地厚。府主见谅，就不绕圈子了。说说吧，你究竟目的何在？为什么要故意激怒七大宗门？不愧是府主大人，晚辈的心思完全瞒不过你。你压根儿就没想瞒过我。其他还好说，但你废了萧洛城，你知道闯下了多大的祸吗？晚辈的确有自己的目的，但萧洛城这件事却在我初衷之外。以府主大人慧眼，应该看得出，他之所以主动上场，是想毁了我。对于一个无怨无仇却恶意毁我的人，我绝不会客气，必对等还之。这是我的处事原则。这不是一个好性格。是，但这是晚辈的人生。你还没回答我的问题，你将我和新月玄府拖下水，到底所图为何？我想要一个能全力支持我修行的地方。还想要有足够力量我的敌人和压力，我必须在三年之内达到地玄境。什么？三年？地玄境？开什么玩笑？我有必须在三年之内达到地玄境的理由。你知道我花了多久才进入地玄境吗？二十八年，达到地玄境六级，又用了十五年。据我所知，开天辟地以来三年入地玄境。整个天玄大陆无人可以做到，别人做不到，并不代表我做不到。比如几个时辰前，你相信我能废了萧洛城吗
，年轻真是好啊！你去歇息吧，今天也很累了。是，谢谢。今天他们本是想给我一个下马威的，结果你帮我把耳光扇了回去。而且星月玄府已经好多年没这样扬眉吐气了，于公于私，我多该谢你一声。姐夫，不，老大，府主都跟你说什么了？是不是让你当班长啊？我我老，喂，喂，老大，老大，老大，你开门呐，老大，喂，老大。我今天表现的怎么样？你那一招，如果拿不下萧洛城。不用他来回你，你自己就经脉寸断，不死也废了。放心好了，我有谱，绝对不会连累师傅你老人家的。邪神玄宫每打开一个静观，就会自动获得一个邪神玄技。拿萧洛城这个新月城第一天才来祭刀，再适合不过了。不过这邪神玄宫真是可怕，才开了第一境界，竟然就能完胜过高一个大境界的对手。第一重胁迫还只是让玄力强度瞬间增加到两倍。之后的境界都是四五倍的提升了，但对你的玄脉要求也会更高。这么恐怖？哼，就是说只要到第二重焚心，不用邪圣玄技，都能轻松秒杀萧洛城？那都是之后的事了，还是先想想眼前吧。你废了萧洛城，萧宗一定不会善罢甘休的。这个我早就想好了。嗯，如果他们真的找上我，我有的是办法让他们鸡飞狗跳。不必多礼，在这里你才是一府之主。秦府主，对于云彻，你怎么看？此子绝对是我平生仅见的天才，加以时日，必成大器。只是，我感觉还有点看不透他。这几年，我辗转万里，去了无数个玄府，只有这个云彻，才让我眼前一亮。可是只剩下两年时间了，就算云彻天赋再高，和那些妖孽比起来，还是差得太远太远呢。可今日观他比武，我有一种直觉，两年之后，他一定会达到一个震惊世人的高度。所以还请秦府主务必全力保住云彻。是。秦府主，不好了！萧宗宗主萧天南带人打上门来了萧宗主，你这是干什么？马上把云彻交出来，否则我踏平你这新月玄府。你找云彻有事？你装什么傻？云彻恶意重伤我儿萧洛城，我要拿他千刀万剐。哦，这是啊，萧宗主，之前你说抱恙没来贺宴，所以对这里面的曲直不太清楚，也许有点误会。令子确实是我玄府弟子云彻所伤，但他们在比武之前就已说好，无论谁死谁伤，都不得怪责对方。全场七大宗门皆可作证。喏喏喏，萧长老当时也在场，问他便知。少废话，他们说过什么，都与我无关。我只知道是云彻毁了我儿子。我就要他成命！你还讲不讲理、啊？萧宗堂堂千年宗门，
，竟然都是背信弃义之徒吗？我今天就不讲理，只要人，怎么样？哼！既然萧宗主连脸皮都不要了，那我也无话可说。带走我玄福弟子，那就先过我这关。好，好，那就让我看看你的本事。